mwaka mbili hivi sasa na sasa nampisha basi elishelia akusome taarifa ya habari Hali gani mtazamaji karibu katika taarifa ya habari mimi ni Elisha Elia Naibu Waziri wa Ardhi Nyumba na Maendeleo ya Makazi Angelina Mabula ameziegiza halmashauri zote nchini zinapoanzisha miji mipya zihakikishe zinatenga maeneo ya ujenzi kwa ajili ya taasisi za umma ili kuwarahisishia wakazi wa maeneo hayo kupata huduma Mabula ametoa agizo hilo wakati wa mkutano wake na wafanyakazi wa halmashauri ya wilaya ya Mbogwe mkoani Geita Nazaret Ndekia ni shuhuda huko na ametuma taarifa ifuatayo ni wafanyakazi wa halmashauri ya wilaya Mbogwe mkoani Geita wakiwa katika mkutano na naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Angelina Mabula ikiwa ni sehemu ya ziara yake mkoani Kumo. Naibu waziri Mabula anatumia mkutano huu kutoa agizo kwa halmashauri zote nchini ambazo zinatarajiwa kuwa na miji mipya. Tunaomba miji mipya inapoanza hakikisheni panakuwa na mji wa kiserikali kwa maana ya kwamba taasisi zote za umma zitakuwa na eneo lake makazi yawe tofauti na maeneo ya matumizi ya ofisi. Tusichanganye kwa sababu tunapoanza lazima pia tuwe na mji mzuri ambao unapendeza. Kwa hiyo hilo la, labda mliangalia vizuri. Mkuu wa wilaya ya Mbogwe Martha Mkupasi anazungumzia mpango wa matumizi ya ardhi ya wilaya hiyo huku mkurugenzi wa halmashauri ya Mbogwe Elias Kayanda Bila akakabidhi ramani ambapo shirika la nyumba ya taifa NHC linatarajia kujenga nyumba za bei nafuu. Kwa ushirikiano na wananchi maeneo mapya mawili yenye jumla ya viwanda ya viwanja ya viwanja ya ikari moja yametambuliwa. Sehemu ya maeneo hayo imeandaliwa michoro ya matumizi ya ardhi na kuzalisha viwanja 128, 110 ya viwanda na 18 vya huduma kwa ajili ya ujenzi wa viwanda mbalimbali. Mara mbili nimekuja hapa na kuwasiliana na wenzetu wa halmashauri wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana na sisi na mshoni sasa wametupatia eneo e, ni washukuru sana. E, hii ni la pili waliosema kwamba wako tayari tuwajengee nyumba na waweze kupata makazi bora na nalipokea. Nali Julius Maira ni mkuu wa idara ya ardhi katika halmashauri ya wilaya Mbogwe yeye anaelezea changamoto zinazowakabili. Tunafikisha mpango mingi afsalizi ni naye pia amekuja mwezi wa kwanza sikuwa na afsari nilikuwa na msaidizi wa afsari na mpima mmoja na huyu msaidizi wake naye ameanza safari ya kuelekea kustaafu akiwa wilaya ni Mbogwe naibu waziri Mabula pia ametembelea ofisi ya ardhi ya halmashauri hiyo ambapo baadhi ya wakazi wa wilaya hii wakazungumzia namna wanavyoshirikishwa katika maendeleo ya ardhi tumeingia kwenye maandalizi maalum ya kuelekea kwenye haya matumizi bora ya ardhi kwa mfano sasa hivi tuna maeneo ya soko na zaretendekia TBC Mbogwe Geita Halmashauri za wilaya nchini zenye vivutio vya utalii zimeagizwa kutenga maeneo ya uwekezaji wa sekta hiyo ili kuwarahisishia wadau wenye nia ya kuendeleza utalii kufanya hivyo Agizo hilo limetolewa mkoa ni Iringa na Kaimu Mkurugenzi Msaidizi Maendeleo ya utalii kutoka Wizara ya Mali Asili na Utalii Philip Chitaunga wakati wa kikao na wakuu wa mikoa ya nyanda za juu kusini na watendaji wa serikali. Taarifa zaidi na Irene Mwakalinga kutoka mkoa ni Iringa. Kikao cha wakuu wa mikoa ya nyanda za juu kusini hapa mkoa ni Iringa ambacho lengo lake ni kujadili namna kuendeleza utalii katika mikoa hiyo kimetanguliwa na ziara fupi ya kuona vivutio vilivyopo hifadhi ya taifa ya Ruaha lakini wakuu hao wa mikoa wakashuhudia changamoto ya kukauka kwa maji katika mto Ruaha mkuu ambao ni tegemeo kwa viumbe hai wa hifadhi hiyo kama ambavyo mnaweza mkajionea sasa hivi mmepita hali ya mto bado sio nzuri ni changamoto kubwa kwa hiyo mpaka sasa hivi na tunafikiria labda sababu zinazochangia kukauka kwa mto inaweza ikawa ni uwepo wa mashamba Wakizungumza wakati wa kikao hiki wakuu wa mikoa ya Njombe, Songwe na Iringa wanataka kuimarishwa kwa ushirikiano ili kufungua milango ya utalii eneo la kusini na hifadhi ya mazingira kupewa kipaumbele. Sio tu kulinda wanyama walio kwenye hifadhi peke yake. Lakini kulinda na mapito ya wanyama wale kutoka hifadhi moja kwenda hifadhi nyingine ili usalama wa wanyama wetu hawa tuweze kuwa na uhakika fursa tunazoziona sasa hivi tuzitengeneze kwa maana ya kuwa hata na sisi hata vijana wetu hata wazalendo wenyewe huko ndani 
za areas ambazo wanaweza wakafanya kupitia vikundi vyao ushiriki wetu kwa umoja ndio suluhisho litakalo fungua nyanda za juu kusini katika utalii na kutambua pia vivutio mbalimbali vilivyopo katika mikoa yetu Chita unga pia anaelezea kusikitishwa na vikwazo vinavyoibuka baada ya wekezaji kupatikana lakini kushindwa kupata maeneo wanahitaji kwa kuwa hayajatengwa na almashauri husika. Ndoto kubwa sana ambayo tunapata mpaka wawekezaji wengi sana wanakuja. Kuwa hatuna maeneo ya uwekezaji. Lakini akija tukamwambia wilaya ya Kilogo kwa mfano ina maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya uwekezaji. Atakuja ataangalia anajua hapa anafanya kazi moja kwa moja na serikali. Kikao hiki kinachoshirikisha wakuu wa mikoa nyenda za juu kusini ni sehemu ya maandalizi ya maonesho ya wiki ya utalii wa kanda ya kusini yanayotarajiwa kufanyika tarehe na tisa Septemba mwaka huu mjini Iringa na kushirikisha mikoa saba. Irene Mwakalinga, TBC Iringa. Jumuiya ya tawala za mitaa nchini Alat imewataka Watanzania kuunga mkono jitihada za Rais John Magufuli katika mapambano dhidi ya ubadhirifu wa mali za umma, kuhimiza uwajibikaji na kuhamasisha ujenzi wa viwanda hapa nchini. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa Alat Gulam Hafiz Mukadam alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mkutano wa 33 wa Alat unaotarajiwa kufanyika mkoani Mbeya mwezi Oktoba mwaka huu. Taarifa na Godfrey Mboya. Jumuiya ya tawala za mitaa nchini Alat ni chombo wakilishi cha mamlaka ya serikali za mitaa inayozunganisha almashauri za majiji, manispa na wilaya za Tanzania bara. Kila mwaka jumuiya hii inakutana ili kupanga mikakati mbalimbali ya maendeleo ya nchi. Kwa ujumla na mwaka huu Alat unatarajia kukutana mkoa ni Mbeya. Akizungumzia mkutano huo mwenyekiti wa jumuiya ya tawala za mitaa nchini Alat Gulam Hafiz Mukadam Amesema ala tinaunga mkono jitihada za rais Dr. John Magufuli katika kuleta maendeleo kwa wananchi. Naunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa juhudi mbalimbali mbali, kwa vitendo hususan katika kupambana na ubadhirifu wa mali za umma na uwajibikaji. Kuhamisha shughuli za serikali makao makuu Dodoma ambapo ala imesha kuanza taratibu na kuhamisha ofisi za makao makuu mjini Dodoma ninatoa wito kwa mamlaka za serikali za mitaa kuendelea kuchangia chombo chao cha Alat kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ila kuweza kutatua kero za wananchi na kuleta maendeleo nchi yetu kwa ujumla Sambamba na hayo mkadamu amesema mkutano huo unatarajiwa kutoa fursa kwa taasisi za umma na binafsi kuonyesha bidhaa na huduma wanazotoa. Aidha mkutano huu utatoa fursa pia kukutanisha wadau mbalimbali na viongozi wa kuwa serikali na serikali za mitaa na kutoa maelekezo na miongozo ya kisera. Kaim Katibu Mkuu wa Alat Abdalla Ngodu amesema mkutano huo unafanyika kila mwaka ili kukumbusha wanajumuia kushawishi mabadiliko ya sera na sheria. Kilisha haki na masilahi ya serikali za mitaa katika vimo mbalimbali hapa nchini na nje ya nchi. Kushawishi mabadiliko ya sera na sheria kwa lengo la kuwezesha utekelezaji wa mzuri wa dhana ya kupeleka madaraka kwa wananchi. Eh, ugwatuaji wa madaraka. Na jukumu lingine la tatu ni kwamba eh, kutoa huduma za kiusaidizi kwa mamlaka za serikali za mitaa kauli mbiu ya mkutano mkuu wa alati ambao unatarajiwa kuanza tarehe mbili hadi tarehe tano Oktoba mwaka huu mkoani Mbeya ni ardhi kwenye mamlaka za serikali za mitaa ni chachu ya maendeleo halmashauri zitenge ardhi kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda vidogo na viwanda vikubwa mkutano huu unatarajiwa kuhudhuriwa na wajumbe zaidi ya tano ambapo rais Dr. John Magufuli anatarajiwa kuwa mgeni rasmi Godfriend Mbuya TBC Dar es Salaam Baadhi ya uh, wakazi mkoa ni Njombe wamelalamikia wafanyabiashara wa vyakula na maduka mkoa ni humo kwa madai ya kuchochea ongezeko la watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Wakazi hao wamedai kuwa wafanyabiashara huwapa vibarua watoto na hivyo kuchangia wimbi la watoto kutoka maeneo ya pembezoni kwenda mijini kufanya vibarua na baadaye kuwa watoto wanaozuru la mitaani. Taarifa zaidi na tatu Abdala kutoka Njombe. 
Operation mbali mbali zimekuwa zikifanyika kwa lengo la kuwaondoa watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi hususan maeneo ya mijini wakiomba omba. Kwa ni njombe hali hiyo ni tofauti kutokana na watoto hao kubuni mbinu kujitumikisha kwa kufanya biashara. Wakizungumzia suala la watoto hao baadhi ya wakazi wa mkoa huu wamesema kitendo cha baadhi ya wafanyabiashara kuwapa kazi na kuwalipa watoto hawa inasababisha ongezeke mjini Njombe hasa katika eneo la stand kuu ya mabasi. Wanaosababisha watu hao waishi mtaani. Hasa kabisa ni wafanyabiashara. Sababu gari la taka ninalo chelewa kupiga kwenye kituo, kuchukua taka. Wale watoto wanapiga kwenye maduka, wanachukua zile taka waenda kuzitupa kwa hiyo wanapewa 200 na 200. Patiki yake haiko pala hapa mitaa kwa pigia kiti yake naye ni mzee hajiwezi. Ndio unakuta mtoto anataka mbinu ya kuanza kujitegemea. Mtu anaanza kibarua vya kumwaga taka ya kwenda kuunga vibarua labda vya kufanya kazi kwa sokoni kupongeza mziki. Kwa upande wake afisa mtendaji wa mtaa Bugoruni Njombe mjini Neema Mtama amesema licha ya jitihada za kuondoa katika mazingira hatarishi bado watoto hao wanaishi kwenye nyumba ambazo hazijakamilika ujenzi wake. Hawa watoto wajapanga nyumba. Kwa mfano, huyo Buguruni sasa naye msemea mimi mbeyu ndio sugu na anakao ana kikosi chake ambacho kinatoka sehemu mbalimbali. Huwa analala kwenye mapagati. Huku mapagati leo na wote tulia vibi tuna songo songo vini kile akaona kwa moto anahamia mtaa mwingine. Sia yomo ni afisa ustawa wa jamii anaelezea mipango ya mkoa katika kuwasaidia watoto hao ambapo amesema wengi wao wanakimbilia mijini baada ya kukosa uangalizi walezi wao tulijaribu kukaa nao na kutengeneza kitu kinaitwa kama club ili tuwe na approach nyingine inaitwa friendly approach ya kirafiki ya kuona kwamba kwanza tuwe na urafiki nao watu wameni ili waweze kutusikiliza ushauri ambao tutaweza kuwapa takwimu zinaonesha kuwa takriban watoto 1025 wanaishi katika mazingira hatarishi mkoa ni Njombe tatu abdawa tbc Njombe na wakurugenzi watendaji wa halmashauri mkoani Tabora wamepewa muda wa wiki moja kukabidhi nyaraka na taarifa za gharama za ujenzi wa miradi ya barabara na fedha za miradi inayoendelea kwa wakala wa barabara vijijini na mjini Tarura. Muda huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Tabora Agrem Wanri wakati wa mkutano wake na watendaji mbalimbali mbali wa Tarura ngazi ya wilaya na mkoa. Dr. Elias ana taarifa ifuatayo kutoka Tabora. tunaomba barabara hapa tutengenezewe ili kusudi kero hizi iweze kuisha ni takriban miezi miwili sasa baada serikali kuzindua rasmi wakala barabara vijijini na mijini Itarura watakaosaidia kuimarisha mtandao wa barabara za vijijini na kuwawezesha wananchi wengi usafiri na kusafirisha bidhaa zao kwa urahisi na hivyo kukuza uchumi wa taifa kwamba tutafanya kazi kwa weledi kwa kuondoa kelo zote za barabara ambazo kubwa zipitiki kwa kuzingatia taaluma zetu kuangalia pia mapungufu yale upo ilitoweza kufanya kazi kama taasisi mpya ya tarura ya Tanzania Rural Road Agency ili kufikia azima hiyo mkuu wa mkoa wa Tabora Agri Monedi anatoa agizo kwa wakurugenzi watendaji wa halmashauri za wilaya mkoani hum and i'm saying nachukua wiki moja tu wiki moja tu wiki moja Niangalieni midomo yangu na niangalieni macho yangu. Wiki moja. Hii habari imekwisha. Mwe na amani. Kazi hii mwanze mkianza kabisa mkijua kwamba sisi tutakwepo. Anayekwama aje kwangu hapa moja kwa moja. Ukikwamisha tu wewe usiende mahali popote kuja hapa mkwani. Kipindi hiki tunachoanza nacho ni kipindi cha mpito. Kipindi hiki tunajua kabisa kwamba hao wenzetu mafaili hawana hawana ofisi, hawana magari maagizo ya serikali ni kwamba huko huko kwenye halmashauri pia anawataka mameneja wa tarura kuhakikisha miradi ya barabara watakayokabidhiwa iliyokitekelezwa kabla kuanzishwa kwa wakala huo ina ubora na inalingana thamani halisi ya fedha zilizotumika lakini sasa wewe ni jicho letu kama serikali pale usema ngoja kidogo na mimi nimekuja ndio hela ile ikitoka unabeba dhamana unajua kwamba mimi hii hela inatoka sasa 
izipo toka kama inavyotakiwa itamtokea pwani baadhi ya watendaji hao wa tarula wanaahidi kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu nadhani tumepewa dhamana na serikali na tuisimamie kwa mujibu wa vile tulivyokabidhiwa kutoka tabora mimi ni doto elias wa tbc na mtazamaji taarifa yake doto elias kutoka tabora inatuhitimishia taarifa ya habari kwa sasa Taarifa nyingine habari itakuja takapofika saa nne kamili asubuhi wakati wa taarifa ya habari za mikoani. Hiki ni kipindi cha Jambo Tanzania na punde utaungana na Grace Kingalame kwa ajili hiyo. Stressi furahia interneti bila wasi ukiwa na Red ishi bila wasi na Red Relax Vodacom power to you Mimi ni Fatima Matulanga na hii ni TVC Safari na kupeleka katika maeneo mbali mbali ya vivutio vya utalii visiwani Zanzibar tunamaanisha Unguja na Pemba na kwingineko ambapo utalii ni sehemu ya maisha ali wengi wanokuja Zanzibar takriban wameona hivi kuni bazara huko chini mao na raha ya kahawa ni sawa sawa na kuwa wengi nge wangu siwezi kukukosa ndani usikose kipindi hiki kila Jumamosi saa 3 kamili usiku na marudio siku ya Jumatatu saa saba na nusu mchana hapa hapa TBC 1 ukweli na uhakika Mtazamaji mara baada ya kusomewa taarifa ya habari kwa awamu ya pili na mwisho na Elisha Elia sasa hivi tunaingia kwenye mahojiano na mgeni mwingine ambaye mgeni wa sasa ni Hamza Johari mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga TCAA na tutazungumzia kuhusiana na rada. Karibu sana katika studio za TBC asubuhi ya leo. Uh, tuambie kuhusu maboresho ndani ya mamlaka. Hasa tukiliangalia hili la rada. Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, kuna maboresho mengi ambayo yanaendelea katika mamlaka yetu ya usafiri wa anga lakini kwanza ni zungumzie la msingi kabisa kwamba mamlaka hii ni mamlaka ya udhibiti. Kwa hivyo katika kudhibiti sekta huwa tunapimwa kimataifa uwezo wa kuweza kudhibiti na kusimamia sekta. Mm. Kwa hivyo uwezo wetu tulipopimwa mara ya mwisho mwaka 2013 ulikuwa uko chini sana kwa sababu wanapopima wanakupa max. Mm. Kwa hiyo max zetu zilikuwa asilimia 37 kama nchi. Mm. Ndio ilikuwa max ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mm. Kwa hiyo sasa sisi kazi yetu 37. Kwa kazi yetu kubwa kabisa ilikuwa kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita ilikuwa ni kufanya maboresho ya kuhakikisha tunafanyia kazi mapungufu yale yote ambayo yalijitokeza wakati wa ukaguzi ule wa kimataifa na kuhakikisha kwamba tunapata viwango vinavyostahili kwa sababu viwango vya kimataifa unatakiwa kukaguliwa upate 60% mm. mm. kwa hiyo mwezi Mei mwaka huu tumekaguliwa ni kama mtihani mm. na haukuwa haukuwa mtihani rahisi mm. lakini matokeo e, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata 64.7% mm. na eneo moja alikuweza kukaguliwa kwa sababu mkaguzi ambaye alipaswa kuja alipata dharura. Mm. Kwa hiyo tuna imani kwamba atakapokuja kumalizia hilo eneo mm. ambalo lina maksi kumi zingine 
tunaweza kwenda zaidi ya 64.7. Mm. Kwa hiyo sasa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeurudi kwenye viwango vya, vya kimataifa. Kwa hiyo hayo ni maboresho ya kwanza ambayo tunafanya. Mm. Lakini pili mamlaka ya usafiri wa anga ina jukumu la kutoa huduma za uongozaji ndege na kusimamia anga la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mm. Sasa katika kazi hii lazima uhakikishe kwamba uwe na miundombinu ambayo itakuwezesha kufanya hiyo kazi vizuri. Sasa nchi ya Kenya kwa, kwa wenzetu wao wana wa, kwa mifumo ya rada wana rada sita. Kwa hiyo wanaweza kutoa huduma hiyo na kusimamia anga lao vizuri. Nchi kama ya Uganda wana rada mbili na wanaweza kufanya kazi yao hiyo ya kuongoza ndege na kusimamia anga lao vizuri. Mm. Nchi kama ya Rwanda ndogo tu wana rada mbili ambao wanaweza kusimamia pia vile vile angalau na kutoa huduma hiyo vizuri. Nchi ya Burundi hawana rada. Mm. Nchi ya Tanzania ina rada moja tu ambayo ilifungwa mwaka elfu mbili na, mbili, na ambayo sasa imeshapitwa na wakati na uwezo wake umekuja. Kwa hiyo sasa tukasema kwamba nchi hii ni kubwa na anga ni hela. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunaboresha uwezo wetu wa kusimamia anga letu na kutoa huduma za uongozaji ndege kwa tija na kuongeza mapato kwa taifa. Kwa ndio maana tukaingia sasa kwenye kuhakikisha kwamba kwa sababu kwa mahitaji ya nchi nzima ili tuweze kuwa na uweze kuliangazia anga lote vizuri tunasema total coverage inabidi tu zifunge nne. Kwa maana ya kwamba moja ifungwe Dar es Salaam, moja ifungwe Mwanza, moja Kilimanjaro na nyingine Mbeya. Kwa hiyo ndicho tulichokifanya hicho kwa haraka sana na tunafanya kazi hiyo kwa vyanzo vyetu vya ndani kwa maana ya mamlaka na serikali kuu. Kwa hiyo hayo ni maboresho mengine ambayo tunayafanya ili kuhakikisha kwamba tunairudishia hadhi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kusimamia anga lake. Ili kwa sababu unajua kama nilivyosema anga ni hela kwa hiyo kuna ushindani. Sasa wenzetu hao ambao wamefunga rada majirani zetu hawa na kwa kuwa sheria za kimataifa zinaruhusu anga ya nchi nyingine kukasimiwa kwa nchi nyingine kwa sababu usalama ndio muhimu. Maana lazima ujue kinachoingia. Yeah, Inaweza ikakasimiwa kwa nchi nyingine iongoze hilo anga na mapato watavuna wao mm. mpaka sisi tutakapokuwa tayari mm. tumesema muda umefika sasa ni hapana mm. kwa hiyo tume, tume saini mkataba huo juzi ni mkataba muhimu kwa hiyo tutafunga rada hizo katika vituo vyote hivyo kuhakikisha kwamba tuna tunaboresha tuna kwanza tunaboresha mapato lakini pia vile vile tunatoa huduma hiyo kwa kwa ufanisi zaidi na kuboresha ulizi wa anga lako na, na na rada hizi mkurugenzi zinafungwa katika viwanja vya kimataifa pekee vinafungwa na hivyo vinne ulivonitajia ni viwanja vya kimataifa vi... viwanja vya kimkoa hapana uh, si... e, lakini mwanza 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 ni, ni bado sio cha kimataifa niseme tu kwamba zinafungwa katika tuseme location Auzoni. ambazo zimetambulika kwamba ukifunga hapa na hii ukifunga hapa na hii ukifunga hapa na hii ukifunga hapa utaangazia anga zima bila kujali kwamba hiki ni cha kimataifa kwa mfano okay. mwanza sio kiwanja cha yeah. kimataifa au songwe sio kila ni kimataifa. Ila songwe ni international airport tunaita au bado haijawahi. Lakini tunaita hivyo mkurugenzi. Eh inawezekana. Mwanza nadhani umaarufu wake ulinitatiza awali nikafikiri ni cha kimataifa. Hapana. Mm. Mwanza na songwe bado sio viwanja vya kimataifa. Kwa hivyo eh, lakini ni eh, location ambayo ilionekana kwamba ukiweka hapa mm. utaangazia mpaka uende na Rwanda na Uganda kwa sababu yeah. ni vizuri ukafunga rada ambayo unaweza kuona beyond. Okay. Ili kesho na kesho kuto unaweza kukasimiwa pengine anga mm, flani ngozi. Naona mpaka mpaka yako. Kwa hiyo tuliziweka hivyo tu strategically okay. sio bila kuangalia kwamba hiki ni cha kimataifa ama tu ni cha cha kimkoa. Lakini mkurugenzi tuna tuna tunatakiwa kuwa na rada nne ndio tufikie angalau kwenye ubora. Tuna rada moja tumepata asilimia na nne kutoka 37 kipi kinatufanya tufikie 64 wakati tuna mahitaji makubwa zaidi ya kuhakikisha anga letu liko salama rada ni kwa upande wa uongozaji ndege na kusimamia anga maxi zile asilimia 37 tulizopata wakati ule mm. ambazo sasa tumeziboresha kwenda asilimia 64 mm. ni uwezo wetu wa uzibiti okay. tunapozungumzia uzibiti sasa tuna... utadhibiti vipi mkurugenzi kama rada unasubiria mg msina jirani yako aje ya kuambia hapa kuna hiki kimeingia sawa tunapozungumzia udhibiti wa sekta tunazungumzia kwanza wewe kama mzibiti sheria yako inayokuanzisha ambayo ndio itasimamia sekta imekaa kaaje kulingana na, na viwango vya kimataifa pamoja na regulations zake zikoje je kuna taasisi mahsusi ambayo imeanzishwa ambayo inasimamia hiyo sheria 
Yesu tutasema ipo TCA. Mm. Lakini je kuna wataalamu ambao wao ndo kazi yao kwenda kufanya hizo kaguzi. Mm -hmm. Watakwenda fast jet, watakwenda precision, watakwenda Air Tanzania, mm -hmm. watakwenda kwenye karakana zao, watakwenda kwenye viwanja vya ndege kuvikagua. Mm -hmm. Sasa hiyo inatakiwa kwamba je una wataalamu hao wapo na mafunzo yao ya koje. Lakini ndio mnao. Eh, ndio 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 maeneo wanaokupima hayo mm -hmm. sasa tunapozungumzia zile max mm -hmm. watakuangalia hilo. Mm -hmm. Lakini pia vile vile watakuangalia kwamba je una miongozo na taratibu ambayo umeshaiye umeshaiweka ambao hao wataalamu wako pamoja na wakaguzi itawasaidia wanapokwenda kufanya kazi za kaguzi. Mm -hmm. Wataangalia yes labda ipo au kama ipo ina mapungufu gani. Lakini pia sasa pia vile vile sasa watakuja kuangalia namna unavotoa leseni kwa hao wanaotaka kuingia kwenye biashara ya usafiri wa anga mm. au unatoa tu leseni ovyo ovyo mm. unawathibitishaje unayathibitishaje mashirika ya ndege kuingia kufanya biashara ya usafiri wa anga mm. kwa sababu ni hatari sana kuruka juu kwa hiyo hatutaki kila mtu tu anaingia anaenda na ruka juu mm. tutaua watu mm. sasa je unayathibitishaje kuna hatua tano za uthibitisho ili shirika la ndege tulithibitishe kwamba hili limethibitishwa na mamlaka ya usafiri wa anga kutoa huduma ya usafiri wa anga kwamba litatoa ndege zake kutoka hapa kwenda sehemu nyingine na zikafike salama mm. kwa hiyo masuala ya uthibitisho lakini pia vile vile tuta, wata, wataangalia sasa unavofanya hizo kaguzi zako unazifanya mara ngapi zile za ghafla ghafla unazifanya zile za rutini je una plani za kufanya hizo 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 kaguzi mm. lakini mwisho Je, sasa unapofanya hizo kaguzi ukagundua kuna tatizo la kiusalama shirika fulani la ndege. Umegundua uje unachukua hatua gani? Mm. Kwa hiyo wanakupima kwenye maeneo yote hayo na namna unavodhibiti viwanja vya ndege pamoja na sasa wakimaliza kukukagua tulipata asilimia 37. Kwa hiyo tuchokuwa tunakifanya sisi ni kuboresha kwanza sheria ya mamlaka ya usafiri wa anga imeboreshwa. Kwa hiyo kwenye bunge la mwaka jana mwezi wa mwaka jana mwezi wa kumi mwishoni pale mm. ndipo ilipopelekwa na mimi niwashukuru tu waheshimiwa wa bunge na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walichukulia hilo kwa kipaumbele kikubwa mm -hmm. sheria yetu ikaboreshwa ili iweze kuendana na na regulation zile kanuni zile ambazo ndio zinasaidia ku, 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 ku implement ile Civil Aviation Act mm -hmm. zote 17 tumezifumua upya na kuziandika upya mm -hmm. kwa sababu ndio wanakuja kuzikagua hizo kwa sababu hizo ndio ndio vitendea kazi vya kuweza kudhibiti sekta mm -hmm. Kwa hiyo tukafumua yale yote tukabadilisha kuhakikisha kwamba ukaguzi utakapokuja na ndio eneo ambalo limetubeba sana kwa sababu lazima uwe na sheria na kanuni zake ambazo zimekaa vizuri. Mm. Kwa tunapozungumzia udhibiti tunaposema kwamba asilimia sana sio masuala ya rada. Of course na masuala ya wataangalia na wanavyo wanavyo monitor air space yako na air navigation pia wanakagua. Mm. Lakini kwa kiasi kikubwa ni uwezo wetu wa kudhibiti sekta na kutoa huduma kulingana na viwango vya Ya um, mkurugenzi tu, tu, tuzungumzie rada. Rada ni, ni kitu cha gharama sana uh, na mnachangiaje uchumi wa taifa? Mtanzania wa kawaida na, na, naonaje faida ya kuwa na rada? Yaani mtu ambaye hajui kabisa kwamba rada na unakumbuka hata mara ya mwisho ile ununuzi wa rada ulipigwa makelele sana. Kwa hiyo mnachangiaje nyie katika masuala mazima ya uchumi wa taifa kwa kuwa na hizo rada nne ambazo mnataka kuongeza tatu sasa? Asante sana, asante sana ndugu mtangazaji. Unapokuwa na uwezo kwa maana huo wa kuangazia angalako vizuri kwa kupitia mifumo ya rada. Maana yake ni kwamba utachagiza ndege nyingi kuwa zinakuja Tanzania. Ah, kwa hiyo e, hata wale wanaorusha ndege zao wanapenda sehemu ambayo wanataka usalama, anataka akiongozwa aongozwe vizuri asigongane na ndege nyingine. Okay. Kwa hiyo kama kuna rada kama ndege zilikuwa zinapita zina nje ya anga ya Tanzania kwa sababu Tanzania hakuna rada sasa zitapita kwa sababu kwanza sisi geographically ni pafupi ndege zinazotoka kaskazini kwenda kusini au kusini kwenda kaskazini mm. hapo tunazungumzia zile zinazotukatiza tu zile transit mm. na kama nilivyosema ni hela kwa hiyo inavyotukatiza tunatoza inavyotukatiza tunatoza inavyotukatiza tunatoza hela mm. sasa zikikatiza nyingi makusanyo mapato yanakuwa mengi zaidi kwa hiyo mchango kwa mfuko mkuu wa serikali unakuwa mkubwa mchango kwenye GDP pato la taifa mm. unakuwa mkubwa unaongezeka. Kwa hiyo unapoongezeka pato la taifa ndipo mwananchi anapoa kawaida anapoanza kufaidika. Naye anakuwa eh. anapofikia. Lakini anapokuja hayo nayo wengi na watalii pia wanakuja kwa wingi na mashirika haya yanaongezeka, ajira pia vile vile zinaongezeka kwa watu. Mm. Kwa hiyo faida kubwa ya, ya rada hizi ni sema kwanza ni hiyo itachagiza ndege nyingi kuja nchini.
kwa hivyo tutaboresha mapato lakini pia vile vile na masuala ya ya, 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 ya kiusalama sasa hivi kumekuwa kuna kumekuwa na taarifa ambazo bado tunazifanyia kazi kwamba inawezekana kuna ndege maeneo ya, ya porini huko mbali zinaingia na kutoka mm. zinaingia na kutoka sasa uwezi kuziona uzuri wa rada kuziona pesa imepotea imepotea uzuri wa rada ni kwamba unaiona hiyo ndege nitoe mfano wa ajali iliyotokea Arusha miaka ya nyuma kidogo 2012 nafikiri kitu kama hicho mm. ndege ya Ethiopian Airlines ambayo ilikuwa inatoka Nairobi na kwenda inakwenda Kilimanjaro ilitua kwa bahati mbaya Arusha Airport. Arusha. Kwa sababu Arusha Airport na Kia zimeelekeana hivi. Mm. Kwa hiyo sasa anamuomba muo, ana air traffic controller kwamba nimeshakiona kiwanja naomba uniruhusu nitue. Akaambia air traffic controller akamwambia okay nimekuclear tua. Kumbe anatoa anatumia mawasiliano ya radio. Oh. Ni radio mm. lakini ingekuwa rada angeambia ah ah bado angekuwa anamuona angekwambia wewe bado uko Arusha hapo proceed. Mm. Kwa hiyo akamklia kutua akatua Boeing 767. Ndege 767 ni ndege kubwa mno. Lakini bahati nzuri pilot yule alikuwa hodari aliweza kusimama kabla hajamaliza ha, rani. Alimalizia pale kwenye ncha kabisa akaweza mm. kusimama. Sasa tutaki tena hivi vitu viendelee kutokea. Kwa hiyo ndio nasema pia na kwenye, kwenye kwenye usalama na pia ni muhimu. Kwa hiyo tu niseme kwamba mradi huu utafungua mlango mkubwa wa biashara. Kwa hiyo mradi mmesainiana na nani mkurugenzi? Ah kampuni iliyoshinda ni kampuni ya Thales Air Systems ya, ya Ufaransa mm. ambayo ni miongoni mwa makampuni makubwa ambayo yamebobea kufanya hizi mm. shughuli. Lakini tumemweka mshauri mwelekezi ambayo ni shirika la usafiri wa anga duniani Aikao aweze kusimamia. Kwa sababu mavifaa ma, 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 ma haya yanahitaji pia vile vile mshauri mwelekezi ambaye amebobea. Kwa hiyo shirika la usafiri wa anga duniani lina lina, lina section kitengo chake cha technical bureau ndio watakaofanya kazi na sisi kumsimamia. Lakini kwenye civil works hizi kazi za civil works Tanzania building agency taasisi yetu ya serikali itasimamia ujenzi wa ile TBA. TBA. Mm -hmm. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba ni mradi ambao utaweza utaweza kwenda vizuri na utakapokamilika kama nilivyosema utafungua eh, biashara kwa kiasi kikubwa na kuchangia katika katika uchumi wa taifa hili. Um, mkurugenzi tutazungumzia pia kuhusiana na hili ambayo mnasema mnatoa vibali vya ndege ambazo zinafanya biashara hapa nchini. Lakini mnawadhibiti vipi na ubora ambao wanaotoa katika huduma zao? pia si mnahusika tutalizungumza hilo baadaye mara baada ya kumpisha Evans Mhando atujuze lojiri katika michezo Evans niko na Hamza Johari mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini TCAA na wewe ni, ni mdau katika kutumia vyombo hivi vya usafiri unajua unajua mwewe huyu kuruka hivi kwenye nchi zetu za Kiafrika ni adim sana ailikuwa inaonekana ni, kama na 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 wali wake sababu eh, kwenye nchi za wenzetu zilizoendelea moja usafiri wa bei rahisi ni huu usafiri wa, 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 wa kuruka na anga na na hilo labda labda hata baadaye tukamaliza aje atujibu sababu kimefikia kipindi kama ma, maisha haya ya kupanda panda ndege ni kama Yes. Mtume lugha moja nzuri sana. Kwa sababu lugha yangu kama kawaida kama unajua lugha zangu za mtaani. <laughs> Lakini bahati nzuri kidogo huku umeniwai. Katika habari za michezo naitwa Mr. Names Evans Muhando. Karibu. Tunaanza benchi la ufundi la timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Limesema linataka kuendeleza rekodi yake nzuri ya kutokupoteza michezo ili kuweza kujiimarisha kwenye viwango vya ubora wa FIFA. Kocha mkuu wa Taifa Stars Salum Mayanga amembea TBC kuwa rekodi nzuri alionayo pamoja na wasaidizi wake tangu anza kuinua timu hiyo wanataka kuiendeleza kwenye mchezo ujao wa kirafiki dhidi ya Botswana utakaochezwa siku ya Jumamosi Septemba 2 hapa jijini Dar es Salaam. Kwa upande wetu tulikubaliana hivyo tujitahidi kujiweka vizuri kiufundi e, na kuona tunaongeza ubora wa timu yetu taifa na kuweza kutusaidia e, kuweza kutoa vijana nje kadi kwa wingi kadi iwezekanavyo kwa, kwa sababu kadi ili utakavyoweza kucheza mechi nyingi na kufanya vizuri inasaidia e, ile FIFA rank kuwa kwenye nafasi nzuri lakini wakati huo watu wataona kuna ubora wa timu na ubora wa wachezaji
Mayanga ameongeza Taifa Stars kwenye mchezo mchezo mna ameongeza sasa kwenye mchezo mna ya kupoteza mchezo mmoja tu amesema amepanga mikakati mizuri ambayo ana hakika itasaidia wao kupata ushindi kwenye mchezo huo siku ya Jumamosi dhidi ya Botswana katika watu nyingine benchi la ufundi la Taifa Stars limeongezwa nguvu ambapo ameongezwa kocha Emi Minja msaju zamani timu hiyo anaishi na kufanya kazi ya ukocha huko nchini Uingereza kwenye mazoezi ya jana yeye ndiye alionekana kuyaongoza kuanzia nyakati za asubuhi na jioni Mario Tupo Taifa Stars mchezaji mkongwe kwenye timu hiyo ya, tai, ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Erasto Nyoni e, amesema hataki kufanya kazi ya ukocha baada ya kustaafu kutoka soka kutokana na kazi hiyo kuwa na shirikizo kubwa mno akiongea na TBC kwenye kipindi maalum kuelezea miaka kumi na moja aliyochezea Taifa Stars Nyoni amesema kutokana na kazi hiyo kuwa na shirikizo kubwa basi yeye hawezi kuifanya kwa sababu hana uwezo kustamili pressure naona naona makocha yangu wanapopata tabu akiwa siku ya mechi kwenye kwenye benji wanapata tabu sana <laughs> kwa hiyo hicho kitu hapana ni ni pressure pressure na kwa juu sana yani ni hatari sana kwa hiyo mimi naona makocha yangu wanapokuoga hapo wanapokuwa naangaika anaona anaoniaga huruma sana ya yeah, yeah, kabisa uwezi kuvumilia ah, ah, siwezi <laughs> siwezi <laughs> siwezi kabisa mm. Mm ni huyo kiraka akiwa dimbani amesema akistafu kucheza soka yeye atajikita zaidi kwenye kufanya biashara na kwenye soka atabaki kuwa kama shabiki tu na huku akishauri TFF moja na vilabu kuwekeza kwenye soka la vijana ambalo anaamini ndio mkombozi kwenye soka la kisasa usikose kuangalia makala nzima takaelezea maisha ya Rastonyoni ndani ya Taifa Stars akiwa ndio mchezaji mkongwe aliyechezea timu hiyo kwa muda mrefu zaidi kwenye kipindi cha kona michezo siku ya Ijumaa saa tatu usiku katika habari za kimataifa timu ya Arsenal imekataa ofa pound milioni hamsini toka kwa Manchester City inataka kumnunua nyota wake raia wa Chile Alexis Sanchez Chances miaka 28 alifunga magoli 24 msimu uliopita kwenye ligi kuu ya England anataka kuihama Arsenal na kwenda kujiunga na kocha wake wa zamani Pep Guardiola kwenye timu ya Manchester City lakini Arsenal hawataki kumwachia nyota huyo mkataba wa sasa baina ya Sanchez na Arsenal unamalizika mwishoni mwa msimu huu na amegoma kusaini kandarasi mpya kuichezea timu hiyo ya kaskazini mwa jiji London na kocha Arsene Wenger naye amegoma na hataki kumuuza timu ya Manchester City iko tayari kumjumuisha winga wake Kiingereza Raheem Sterling kwenye mpango huo wa kumnasa Alex Sanchez lakini Arsenal hawataki kabisa kulisikia swala hilo na sasa inasubiriwa kitatokea nini kabla ya kufungwa kwa dirisha la usajili siku ya Alhamis yani hapo kesho August 31 huku baadhi ya wachambuzi wa soka wakitaka Arsenal kumwachia nyota huyo au ndoke zake bado tupo hapo hapo Arsenal kiungo wa timu hiyo ya Arsenal Alex Oxlade Chamberlain amekataa ofa ya pound milioni 40 ili kujiunga na mabingwa wa England Chelsea Chamberlain amekataa ofa hiyo baada ya kubaini kuwa Chelsea wana mpango kumtumia kwenye nafasi ya winga na ulinzi yani wing back kitu ambacho yeye hakitaki na anataka kucheza nafasi ya kiungo katikati taarifa zinasema baada ya kukataa ofa hiyo ya Chelsea sasa Alex Chamberlain ana mpango kujiunga na Liverpool na kwamba ofa ya timu hiyo inatarajiwa kuifikia Arsenal kabla ya kufungwa kwa dirisha la usajili siku ya Alhamis pia taarifa zingine zinadai kuwa Arsenal wako tayari kumuuza nyota huyo wa Kiingereza ha, haraka iwezekanavyo kwa sababu kandarasi yake ya sasa inamalizika mwisho wa msimu huu na hawataki waondoke bure hasa baada ya kukataa kusaini kandarasi mpya na timu hiyo inaondolewa na Arsenal Wenger Tumalizie na tennis bingwa mtetezi katika kwa kinadada kwenye mashindano ya wazi ya Marekani US Open Angel Kikeba ameondoshwa kwenye raundi ya kwanza katika mashindano hayo na kidi wa Kijapani Naomi Osaka nguli huyu wa Kijerumani ambaye ni namba sita kwa ubora kwa upande wa kinadada alipokea kipigo cha seti mbili kwa bila kwa ushindi wa sita tatu na sita moja toka kwa binti huyo wa Kijapani mwenye umri wa miaka tisa matokeo hayo ni muendelezo matokeo mabaya kwa nyota Angel Kikeba ambaye hajashinda taji lolote kwa mwaka huu tangu achukua ubingwa US Open miezi 12 iliyopita huku akisema bado yeye ni yule yule hakuna mabadiliko yeye yote huku akisema anaenda kujipanga ili aweze kurudi kingine akiwa na imara zaidi kwa upande wa wanaume Rafael Nadal amefuzu kuingia hatua raundi ya pili baada ya kumfunga Dusan Lajovic kwa seti tatu kwa bila kwa ushindi wa 7-6, 6-2 6-2. 6-2. 6-2. kufikia hapo nifikie tamati katika habari za michezo na burudani. E, Grace kabla sijauliza swali na Po na na anakuambaza je kuniambia kumbe Japani kuna kina Naomi bwana. Naomi? Eh dada anaitwa Naomi Osaka. Sio mbondei mwenzio Anaitwa Naomi Osaka na miaka 19. Hasa anashangaa Japan jua majina yao kindo hivyo. Okay, tuli kwenye mada ya anga. Bwana, kwanza usafiri wa anga ni hanasa. 
mimi kwa mtazamo wangu si Anasa lakini mm. atatusaidia baadaye mkurugenzi hapa maana ndo mkurugenzi mkuu wa TCA mara baada ya kupata tangazo Ivan wala usiondoke hapo sawa sawa sio na wasiwasi na subiri Furushi vyetu vya silver, gold na platinum na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote SMS na MB pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi. Kifurushi chako kinapoisha una uwezo kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya huku dakika SMS na MB zako ambazo zijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya. Si hayo tu. Ukinunua kifurushi cha red, utaweza kufurahia huduma za app ya sokoni bure, taarifa fupi za MP pesa bure kipaumbele ukitembelea duka lolote la Vodacom chini na ukipiga simu huduma kwa wateja na kuarifia ukipiga simu na kuikosa bure piga nyuta moja nne tisa nyuta sifuri moja alama reli chagua red sasa uishi bila wasi Na mtazamaji tunaendelea na kipindi cha Jambo Tanzania. Hivi punde tu ulikuwa unasomewa habari za michezo na burudani na Evans Mhando. Lakini kabla hajaondoka alikuwa na lake la moyoni kwamba usafiri wa anga ni anasa. Na bado yuko hapa Evans na tunaye bado mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini TCAA bwana Hamza Johari. Usafiri wa anga hapa nchini ni, ni, ni anasa lakini katika kulijibu hili na kuongezea na lingine mnawadhibiti vipi hizi kampuni za ndege katika utoaji wa huduma hmm? sababu bei yao kidogo si rafiki kutokana na maisha yetu <laughs> Tanzania eh, lakini Evans pia usitegemee kwamba unavoenda kwenu kule na nini shambalai si hivi vitu gani <laughs> usitegemee basi ukaipata kwenye usafiri wangu usitufanyie hivyo Evans wacha tumpe fursa ya kurukia sawa eh asante sana hmm. eh, niseme tu kwamba Uh, si ya NASA kama ulivyouliza kwenye 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 swali lako mm. usafiri wa anga ni, ni, ni huduma kama huduma zingine ambazo tunazozifahamu mm. na kama ni huduma basi eh, kila mtu ana haki ya kupata kupata huduma mm. sasa uh, changamoto tulionayo kwanza tu niseme tu kwamba huduma hiyo yenyewe sasa ili iweze kutolewa ina ina, ina gharama zake za, za, za kuhudumia hicho chombo na kadhalika kama tunavyofahamu lakini E, tuna changamoto ya kutokuwa na ushindani wa kutosha katika sekta ya usafiri wa anga e, na uli hizi ya ubei kama alivyokuwa anazungumzia ni kwamba zenyewe zinanyumbulika zina kulingana na nguvu ya soko kiushindani mm. kama ilivyokuwa kwenye sekta ya mawasiliano mm. sekta ya mawasiliano huko wakati tunaanza zamani huko tulikuwa tunanunua laini dola 100 mm. laini ya simu mm. lakini ushindani umefanya kazi kesi kwamba sasa hivi si kali na kile shilingi moja au pengine hadi bure na kuna wakati hadi bure hadi bure tutanua muda mmoja hadi bure kwa hivyo sasa na sera ya ya, 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 ya taifa ya uchukuzi national transport policy imeeleza vizuri tu kwamba uh, usafiri wa, 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 wa huduma ya usafiri wa anga iweze kupatikana kwa watu wote wa kipato cha juu cha kati na cha chini sasa hiyo hiyo ni sera. Sasa tunatakiwa kufanya kazi kuhakikisha kwamba tunachagiza ushindani wa kutosha. Na hao watu wanaoingia kwenye hii sekta wao wamepata uelewa mzuri wa kutosha. Isijelewa wanaingia alafu kesho wanashindwa wanaondoka. Kesho wanaingia wanashindwa kwa hiyo unajikuta unambaki na mashirika mawili mawili, mawili au moja lile lile. Sasa inaanza kuingia ule ukiritimba tunaita kwenye uchumi. Mm. Unaanza kupo na ile monopoli. Mtu anjiona yeye ndio yeye. Sasa niseme tu kwamba tarehe 19 na tarehe 20 mwaka huu mm. itakuwa ni siku kubwa sana kwa mamlaka ya, ya mwezi Septemba. September. Mwaka huu itakuwa ni siku kubwa sana kwa mamlaka ya usafiri wa anga sababu tunataka tunaanzisha eh, jukwaa ambalo tunataka tukae wadau wote wa usafiri wa anga na wengine wote wanaohusika katika usafiri wa anga tuzungumze changamoto moja mbali mbali moja wapo ni hii okay. hivi tunavyozungumza juu ya Nyerere International iwe njia ya panda tuna maana gani tunapozungumzia tunataka ushindani wa kweli na mashirika yaweze kushindana na uli hizi ziweze kushuka tuna maana gani tufanye nini tuwe na mikakati ya namna gani mm. na jukwaa hili tunataka tuwe tunalifanya mara mbili kila mwaka kwa sababu vitu hivi inabidi tufanye kazi kweli kweli tunalielewa hili Okay. Hizi na uli hizi zitashuka. Lakini zitashukaje ikiwa una shirika moja tu Asa, au mawili? Mnafanyaje mm. kuweza kushawishi sasa 
watu waje kuwekeza kwenye, kwenye sekta hiyo ya usafiri wa anga. Mm. Tuna jambo la msingi kabisa ambalo tunalifanya. Tume tuna mpango ule mkakati ambao tumeupitisha mwaka jana ambao tunaita Civil Aviation Master Plan mm. ambayo imeshatueleza mambo mengi na ya kufanya ya kuhakikisha kwamba kuanzia sera zetu sheria na kanuni ndogo ndogo tulizo nazo tunazitazama upya na kuona kwamba zimekakaaje okay. inawezekana pengine ni na zenyewe zina, 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 zina kwaza. lakini kwa upande wa sekta zingine kwa sababu ni, ni mambo mtambuka unajua huduma ya usafiri wa anga inatolewa na wa, wa, wachezaji wengi sasa kila mtu ana nafasi yake katika kuhakikisha ile huduma ina ufanisi mm. sasa tunakwama wapi kwa mfano kwa kwenye 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 uchukuzi wa abiria kwa nini tunakuwa na mashirika machache kwa nini wanakuwa wana wanakuwa wana, wana 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 na kurudi mm. tunataka tufanye na ndio maana kwenye hiyo nilichosema kwamba hiyo forum ya tutakayokaa september mm. tutatoka na mipango mikakati tutatoka na majawabu mengi sana tuna baadhi ya majawabu lakini tunataka tuwe na majawabu sahihi nini tunapaswa kufanya ili kwa sababu tunapozungumzia Tanzania kuwa nchumi wa uchumi wakati mwaka 2025 sio sio jambo la masihara mm. kwa hiyo kila taasisi lazima ijipange okay. na sisi tunajipanga hivyo ili tuone tutafanyaje tuweze kuchagiza watu wengi waweze kuingia kwenye sekta ya usafiri wa anga na kutoa hizi huduma ndio swala la mwisho grace katika usafiri za anga zikianza wanatipu zao yani ukisikia kuna ndege inaenda njombe utashtuka eh mm. umelewa mm. utasikia tu Zanzibar Pemba kidogo Mtwara Mwanza eh, Manjaro Mwanza nini lakini kwa nini kwa nini wafikiri eh Simiu kule hakuna ndio kufanya ndege eh au Sumbawanga hakuna mm. si hebu sikie mimi ndege kwenda Sumbawanga labda au, upande ndege ya kukodi umelewa sasa kwa nini kama nafikiri wao wanahusika hata kutoa reseni na ndio maana niliweka lile swali wanawadhibiti vipi tu hizi yes. ruti kwa nini yeah. zinaenda tu sefla mashirika ya ndege karibu matano yote Mwanza ukifika pale saa 12 jioni kuna ndege kama tatu mbili zote Mwanza mm. ndege hata ukiangalia pale mkishuka Mwanza mnakuwa wengi wakati wengine wapo huko ungeshukia katavi ungeshuka gate ungeshuka katavi njombe mm. eh, songea nini hapi alafu vile vile Hakuna ndege ambazo kufika hata kwenye wilaya kwa mfano kama Ruvuma unaweza kufika Mbinga unaweza kufika Mamba Bay kule vipi eh hata liuli kule kwa mama kufika kule uchumi wakati wewe shukia tu mtwara pale alafu nenda huko alafu pale tusikie jibu tusikie jibu kwa mheshimiwa hapo na hii swali yako ni nzuri sana na nisebe tu nalipenda sana hilo swali kwa sababu ni kitu ambacho tunakifanyia kazi sasa hivi ni kwamba ndege mwenzie ni kiwanja cha ndege kwa sababu haiwezi kabaki tu kwa ngani lazima itue chini Eki lazima itue chini kwa hivyo kwenye mada ambayo tunataka tuijadili september mm-hmm. moja wapo ni njia mbadala ambazo zitawezesha ku, 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 ku finance miradi ya ujenzi wa viwanja vya ndege mm-hmm. kwa sababu viwanja vya ndege ambavyo ni vizuri ndio hivyo ambavyo anavyovisema mm-hmm wakati ule kabla songo mbea haijajengwa haikuepo mm. lakini sasa hivi abiria wanajawa wanakwenda pale tunaita ya potimbea pale eh kwa sasa hivi watu wanakwenda na, na sasa ili watu waende waende mpanda mm. ili watu waende ili mashirika ya ndege yaende simiu, yaende simiu e, yaende manyara mm. e, tufa, kwa sababu mwisho wa siku hicho kiwanja cha ndege kina huduma za namna gani kina facilities za namna gani ili demand ipo abiria wanataka kwenda songea wapo lakini kiwanja kiroso lakini sasa tunataka tuangalie tutafanya njia gani tukishirikiana na mamlaka ya viwanja vya ndege mm. ambao ndio wenye dhamana ya ujenzi wa viwanja vya ndege na wadau wengine tupeane mawazo tunawezaje ku, bila kutegemea fedha za serikali kuu mm. tunawezaje kama tutatumia public private partnership siku hizi ndio tunaoizungumza concept mm. tuweze kujenga miundombinu ya viwanja vya ndege hivi tusipoweza kuvijenga hivi kama katika ubora wake bado wataenda hapo hapo tu kama unaposema Mwanza mm. e, Zanzibar na Kilimanjaro na Mbeya ambako baada ya kukiboreshwa wameanza kwenda Mbeya na Mtwara nayo na, na, na Mtwara lakini ndege kubwa sana haziendi pia zinaenda ndege e, Mtwara bado pia vivyo tuna mm. changamoto ya mafuta na nini sasa hivi vitu vyote tunataka tuviangalie kwa pamoja mm. kama wadau mm. kama nilivyosema sekta hii huduma hii ya usafiri wa anga inatolewa na wachezaji wengi mm. na kila mmoja kwenye nafasi yake aplay role yake ndio maana tunataka tuwakutanishe wote pamoja mm. tuweze kujadiliana na kutoka na mikakati mikakati ambayo tutajipima
performance based action plan kwamba sasa kwa muda huu tunafanya hiki vianja gani ambavyo vinatakiwa vianze kutoa kipaumbele sasa hivi tuweze kuvijenga kwa pamoja sasa tukiweza kufanya hivyo tutaweza kuchagiza ushindani zaidi na ndege sasa hizi zitakuwa na hii habari ya NASA inaweza ikapungua kidogo ikapungua ni kazi tuna kazi kubwa kufanya mmejiimarishaje sasa katika usafirishaji wa abiria na mmejiimarisha katika usafirishaji wa abiria ilo tunaweza lakini vipi kuhusu masuala ya mizigo na na nyie kama wadhibiti pia Tuna, tunaona watu wakibeba waki mizigo pia wakati mwingine wanachangishwa pesa nyingi sana kwamba umebeba hata begi yako tu ya kilo kadhaa yani unawaza kwamba mimi nikiingia kwenye ndege niende na handbag tu ama niende na begi dogo dogo vipi kuhusu hili labda mizigo nikizungumzia kwanza naweza kuzungumzia shehena kwa maana ya cargo uh-huh. alafu naweza nikazungumzia na hiyo mizigo ambayo abiria mizigo sumbufu abiria pato sumbufu ambacho tunachokiangalia tunacho kimkakati uh-huh. sasa hivi E, uchukuzi wa shehena kwa maana ya kago kutoka mm. kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mzigo mkubwa uko chini mzigo mkubwa mkubwa mm. uko chini na kimkakati shehena hizi hasa nikizungumzia ile ambayo ambayo ndio ina impact kwenye uchumi no. tunaposafirisha shehena kutoka nchini kwenda nje ya nchi e, kuna changamoto kwamba mizigo shehena hizi au kago hizi haziondokei kwenye viwanja vyetu hasa zile kwa mfano nikizungumzia kwa mfano Mwanza. Mm-hmm. Mwanza kuna biashara ya samaki. samaki. Na biashara ya samaki wafanya biashara wale baada ya kuvuna wanasafirisha kwenye masoko ya nje. Pamoja na ndani lakini wanasafirisha masoko ya nje. Mm-hmm. Sasa nilipokuwa Uganda e, mwaka huu pale mwanzoni nilipotembelea e, kwenye chumba ambacho wanahifadhi shehena cha baridi mm-hmm. chill room. Nilikuta kwamba kwa utafiti wangu kwamba mizigo mingi ile ya samaki pale kwa sababu kuna kwa na unaona kabisa big fish Mwanza pia box Mwanza sasa niliona mm. mingi sana yote ni ya Mwanza Uganda sasa tuna, tuna, tu, tu, tukaanza kujiuliza kwamba kwa nini inaondokea Mwanza ami Uganda ami inaondokea mm. inaondokea Entebbe mm. kwa nini isiondokee Mwanza mm. au maua kule Kilimanjaro kwa nini yaondokee Jomo Kenyatta badala kuondokea ya Kilimanjaro unaona sasa ndio tunataka tuangalie masuala ya mambo haya yote ni mtambuka inawezekana kuna vitu vingi ambavyo vinawafanya hawa sasa badala ya kuondokea Mwanza hawa wafanyabiashara wapeleke na mitumbu na maboti iende Entebbe ikarukie Entebbe au ndo anasema nini bureaucracy nini eh, tunataka ku, eh, ni nini urasimu inawezekana kuna watu wana wanatujumu hujumu unaweza kuwa na mambo mengi mm. tunataka kwenye hii nasema hii itakuwa na 920 mm. ni siku kubwa sana tunataka tuwalike wote mamlaka ya mapato eh, wote wanaohusika katika airport mm ili tuweze kujitathmini na kujua hivi ni kwa nini shehena hizi aziondokei kwenye viwanja vyetu zinaondokea kwenye viwanja vya wenzetu hii lazima ikome, ikome. lazima tuimalize uh, tutazungumzia utatuambia mna mnajiandaaje kuhimili ushindani katika swala zima la anga mtahimili vishindo mara baada ya hizo rada tatu kuja mara baada ya kufahamu magazeti yameandika nini ilishelia Karibu sana usujuzi ilivyoandika magazeti niko na Hamza Johari Mkurugenzi Mkuu mamlaka ya usafiri wa anga nchini TCA. Asante sana Grace Kingalame mtazamaji ni kualike sasa katika mapitio ya vichwa vya habari vya magazeti ikiwa ni awamu ya pili na ya mwisho katika kipindi hiki cha Jambo Tanzania leo ikiwa ni Jumatano Agosti 30 2017 gazeti la habari leo pamoja na habari nyingine nyingi kubwa la some kama wakili nchini wa Mgomea Lisu wawa ni mawakili ambao Uh, waliendelea na shughuli zao kama kawaida siku ya Jumanne na Jumatano ya leo mara baada ya kupokea tamko kutoka kwa rais wa chama cha uh, wanasheria Tanganyika uh, chama cha wanasheria Tanganyika TLS uh, Tundulisu RPC asema sitaki da kuwa maficho ya wahalifu huyu ni kamanda wa polisi wa kanda maalumu ya Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa Uh, mara baada ya kuingia rasmi ofisini uh, ki, uh, kiwa uh, kiwa 
uh, kamanda wa eneo hilo. Pana habari picha ikionesha kikao ni Rais John Magufuli akiongoza kikao cha baraza la mawaziri Ikulu Dar es Salaam. Hii ni jana kikao hicho pia kilihudhuriwa na makamu wa rais pamoja na katibu mkuu kiongozi na panaonekana mawaziri karibu wote wako katika kikao hicho. Wabunge waicharukia Kadko Kadko ni kampuni ya maendeleo ya viwanja vya ndege uh, hapa uh, Tanzania. Wabunge wameicharukia. Kulikoni basi ukikamata habari leo utapata undani wake. Gazeti la Mtanzania watoto watano watekwa kimafia. Utekaji unavyofanyika ni katika mabanda ya video, michezo ya watoto na wao hudai fedha. Uhalifu huo umeshamiri Mwanza na Arusha. Watekaji wadai familia mamilioni ya fedha kuachia watoto hao. Lisu amwandikia jaji mkuu barua kueleza misukosuko ya wanasheria. Undani wa habari hizi utaupata kwenye Mtanzania DC Mheluka akoswa koswa na mishare huko Karagwe. Kurasa wa tatu gazeti hili utapata undani wake. Gazeti la Uhuru pamoja na habari nyingine nyingi mawakili wa mgomea Tundu Lisu ni habari pia ambayo ina habari picha kwa pembeni ikionesha mawakili wakiendelea na majukumu yao katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam hiyo ni jana licha ya agizo la baraza la chama cha wanasheria Tanganyika lililotolewa na rais wa chama hicho Tundu Lisu kuwataka wasifike katika majukumu yao siku ya Jumanne na Jumatano Mambo sasa asema nataka da isiyo na uhalifu Kamanda mpya huyu wa polisi kana maalumu ya Dar es Salaam lakini Makonda atangaza neema Walimu polisi wa hudumu wa afya kupewa viwanja wananchi wote kuanza kupima afya bure wiki ijayo. Bila shaka hiyo ni neema. Undani wa habari hii gazeti la Uhuru ukurasa wa 4. Askari polisi afa maji Bukoba ni habari kutoka huko mkoa ni Kagera. Majambazi yateka basi ya wachapa viboko abiria. Habari andikwa kutoka chunya mkoa ni Mbeya. Rako ya wataka wanaojenga kwenye hifadhi ya reli kuacha. Gazeti Raia Mwema pamoja na habari nyingine nyingi siri za miaka 25 cha Dema ndio habari kubwa iliyobeba uzito gazeti hili Daily News ni habari ile ile iliyopamba karibu magazeti yote ya uh, mawakili kuendelea na kazi zao licha ya tamko la kuwataka kugoma kutoka kwa rais wao Tundulisu tuangazie michezo kwa muktasari kutoka katika magazeti yaliyo hapa mezani gazeti Raia Mwema Ukistajabu ya ngao ya jamii yanakuja ya timu 20 kama tarehe mwema utapata undani wake. Kupanguliwa ratiba ligi kuu wadau wa Ichambua TFF gazeti Uhuru Mtanzania michezo majambazi yavamia ofisi za DRFA na kuiba shilingi milioni mbili. Simba kumkosa Okwi na Juko hukumu uchirwa msuva ni leo. Majambazi ya pora milioni mbili DRFA ni gazeti la habari leo. Champion michezo Nionzi masema acheni utani. Yanga ni hatari. Oku yasema kila dakika tisini na funga bao. Nihitimishe na gazeti la Dimba habari kubwa Shishimbi aishi kama mfalme Dar es Salaam. Kama ta Dimba utafahamu ndani wa habari hiyo. Nami ndivyo ninavyokuaga kwa asubuhi hii katika jambo Tanzania na kurejesha kwa Grace Kingalame aweze kuhitimisha kipindi hiki. Asante sana Elisha Elia magazeti yetu nayo yana, yana wakati fulani yanaandika habari ambazo tunawapa sifa sana wachezaji kuliko hata umahiri wao tusubiri ligi takapomalizika bado ni naye Hamza Jowari mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga TCAA tukiwa tunaelekea ukingoni mkurugenzi uh, nilikuuliza vipi mejiandaaje kuhimili kishindo cha biashara lakini ni kwa nini unadhani matumizi ya rada yataongeza pesa kwa taifa na si matumizi ya radio Asante sana kwa swali lako zuri. Uh, matumizi ya rada yataongeza uh, pato zaidi kuliko matumizi ya radio kwa sababu kwenye matumizi ya kawaida ya radio unapokuwa unaziongoza ndege zile ambazo zinafukatiza una ki, ki, ki standard ya, ya, ya sheria za kimataifa unatakiwa upange ndege mbili kila baada kwa, kwa kilometa kwa, kwa dakika kumi. Mm. Yaani ilipo ndege moja na ilipo ndege nyingine kuwe na tofauti ya dakika kumi. Mm. Uwezo kazipanga bampa tu bampa. Mm. Kwa hiyo dakika kumi tukizungumza kwa kilometa unazungumzia kilometa tisa kati ya huyu na huyu. Mm. Kwa hiyo watakuwa wanakwenda hivyo mpaka mm. wanakatiza anga la Tanzania. Mm. Sasa kwenye rada standardi ni 
ni 10 nautical miles ambazo zenyewe ni sawa sawa na, 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 na kilomita kumi kwa hivyo sasa uki, uki, ukichukua zile maili themanini ukazigawanya kwa kumi maana yake wewe utazipanga ndege nane kwenye ile space ambayo uliziweka mbili kwenye rada unaziweka nane kwa hiyo kama hii mimi nahitaji dola tano for example inapokatiza mm. Kwa hiyo 1500 tofauti na 1500 mara mbili. Kwa hiyo unaona kwamba mapato na hiyo mm. ni sample tu ya airspace. Mm. Airspace yetu ni kubwa. Mm. Inatandawa inakwenda mpaka New Zealand 44 East na inakwenda mpaka anga la Rwanda na Burundi. Kwa hiyo mm. airspace yote hiyo ni hela. Mm. Kwa hivyo tunataka twende huko kwa sababu utaweza kuzipanga nyingi katika mm. sample ya airspace kwa maana hiyo unatumisha mapato. Hii ni kijibu la kuhimili ushindani. Mm tutumeshajipanga tuta, vizuri kuhimili ushindani kama nilivyosema anga ni hela kwa hiyo wenzetu walikuwa wanajipanga kiushindani kuhakikisha kwamba wanakuja kupewa anga letu waliongozi mm. lakini sasa hivi sisi tumeshajipanga vizuri kwenye hilo tuliongozwa wenyewe yes tumeshajipanga vizuri lakini na mashirika yetu haya e ya Tanzania sasa hivi nakuja vizuri na, na precision ya mashirika yetu yalokuwepo mm. na yenyewe yanashindana na mashirika mengine kama Air Rwanda na Kenya Airways nikizungumzia ya Tanzania ambayo ndio ndio shirika la taifa mm. lina ushindani na Kenya Airways na ushindani na Rwanda Air. Mm. Sasa sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunawafungulia masoko vizuri na kuwajengea mazingira ili waweze kushindana. Mm. Mwaka jana tulipokwenda Bahamas kwenye mkataba wa kufunguliana masoko na kujadili hii mikataba ya, ya kufunguliana masoko mm. tulifungua masoko karibu 13. Kwa hiyo tutakuwa tunakwenda Sri Lanka mwezi mw, Disemba ndio maana ule mkutano unafanyika kila mwaka ni wa kimataifa mm. unaandaliwa na shirika la usafiri wa anga duniani mm. mnakwenda kule kwenda kujadili namna ya kufunguliana masoko ili mashirika yetu ya ndege yaweze yaweze kwenda kwenye masoko huko. mengine kwa hiyo nataka tuwafungulie masoko zaidi ili waweze kuhimili ushindani ushindani na kana na Kenya yaweze na Rwanda ya mm. sio kazi ndogo kwa hiyo sisi kama mamlaka lazima tuhakikishe tunatengeneza mazingira ya mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba wanaweza kusimama vizuri katika soko. Mkurugenzi ni kushukuru sana kwa kushirikiana na sisi asubuhi ya leo. Na niwatakie kila laheri katika hiyo mipango ya kuleta hizo rada tatu ili tuweze ku rada tatu zikamilishe nne, si ndio? Ile nayo tunaitoa imeshapitwa na kati. kwa hiyo zinakuja nne mpya kabisa. Basi kila laheri ili tuweze kuelekea kule katika uchubi wa wa viwanda na bila shaka haya uliotuelezea mapato yataongezeka sana mtazamaji anaitwa Hamza Johari mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini TCA tulikuwa tukizungumzia masuala mengi kuhusiana na usafiri wa anga lakini kubwa tukaangazia kuhusiana na rada na Tanzania inatarajia kufunga tena rada nne mpya na rada hizo zitaongeza mapato na kukuza uchumi wa taifa kama ambavyo serikali ya Uh, inaongozwa na Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli ya kuipeleka Tanzania katika uchumi wa kati, uchumi wa viwanda bila shaka mipango hii nayo itatufanya tuelekee huko. Asante uh, kwa kuchagua TBC kama kituo chako cha habari tangu pale saa 12 kamili za asubuhi. Mimi naitwa Grace Kingala mko niaba ya wote akiwemo Elisha Elian kutakie asubuhi njema kila laheri katika ujenzi wa taifa. Bye bye.